Hallelujah. Stop, stop, stop. Praise the Lord. Yangada Nala Deva may perish the Pidave, and Igregapata Nala Ratrikai, Nani orders Stotram Cheyuno. Urikal Gode, Kratavi, a person the father built at the Yangal Konichu Puduan. Avute Abishitanara, Dasa Maricher, Narthana, Isus Rusha. Kartavi, Kutai made another will. Kartavi, Chernona, Illibre and Ivagar and the Lipitcher Pratikin. Kartavi, Inna, Avute, Tiruvajanam, they made in the Makal and the will. Kartavi, Pragochi, you want the Kavanam. They are my Kartavi, Rash Pagar Chekai, Kartavi, Sorga Teladu, the Vulipat under the Nai. Ninda Vishitane, Kartavi, Varelia Venepole in the Nadavil Aicha. Kartavi, a Negar on a Kotanga, Vivaji Charina. Derivative of Kalumai, the Dasan and the Isidan Nadavil Prabhana Padanda than I Pratikin, Sartavi, the Dasan, Hallelujah, the Karagan in Nubio economy. They were in the Paris of Tat Mav and the Naravil Narakaname. They be a sanity on Alangar economy. Kelkuna, Illa Kudengulum, Deumai Kartavi, Sotan at Cheyuan, Kartavi, Stotra, Buddha Pravi Huan, Aningratin Karnamai Tiruan, Sorgat de Yomede Yakaname in the Pratikin, they within the Varia Sanitimanupan Sorgade Yakaname, Cherna, Illa Deva Dasan Mari, Deva Maklim, Kartavi, the Karamal with the Pratikin, Kartavi, Stotra, Cherna, Idna the Boli Allah, in the Ratrikan and Kartavi, the Nadavi in the Kumbal, and the Deumai Kartavi, the Nadavi Valley with Chedu and the Parivan, the Kavanam, where Atma River Sandor. Upon the Kavanam, Sorga Tela, even the Paris of Tat Mabil Velapatana in the Pratikin, Sorgi and Namagala Kodanakanam, a two many Greta Mighty Ruan Sorga Sakai Charter, Sorga Tele, Anikra Kodanakan, the David Tinai, Sotra, Rectavala Pilpodianam, Mautamangadekanam, Yes, Kusuvin Mautamula Nama Tatana Sorgi Pidavi. Amen. Thank you, Pastor, very great. If Pulamakala no chair or part of party, they will come out of the Perta, Josamola part of the Makari chain, or a mixture with a party of Karadi. I'm stopped. Kartave, Devan Mari, Nina Katulina, Swergatilum, Gumilum, Nina Katulina, Kartave, Devan Mari, Nina Katulina, Swergatilum, Gumilum, Nina Katulina,
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനവുമായിട്ട് ഈ സൂ മീറ്റിംഗിലൂടെ കടന്നു വരാ സർവ കൃപാലുവായ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന വിലപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച കർത്താവിൽ ബഹുമാന്യനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ജോൺസൺ പാസ്റോഡുള്ള എന്റെ ഹൃദയങ്ങമായ നന്ദി ഞാൻ ഇന്ധനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആമേ ദൈവദാസനെയും സഭയും ദൈവം ധാരാളം മാനിക്കും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ആമേ കർത്തദാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആമേ പ്രിയ രാജേഷ് പാസ്റ്ററാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ആ ദൈവദാസനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടല്ല ദൈവജനത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഹലലൂയ ശബ്ദ പരിധിക്കുള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവിടെ നിന്ന് വഹിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മളൊരു നീണ്ട പ്രസംഗമല്ല കേൾക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗമാണ് കേൾക്കുന്നെങ്കിലും ഒരു വലിയ വിടുതൽ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആമേ പ്രൈസിലോട് എന്റെ കൂടെ എന്റെ മകനും കൂടെ ഉണ്ട് അവനും ആമേ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അവനാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഓർഗനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവനും ഉണ്ട് ആമെ ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി തിരുവചന ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി നമുക്കൊരു വചനം വായിക്കാം അപ്പോസല പ്രവർത്തികയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒരാൾക്ക് വായിക്കാം അപ്പോസല പ്രവർത്തികയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പത്രോസിനെ തടവിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുമ്പോൾ സഭ ശ്രദ്ധയോടെ അവന് വേണ്ടി ദൈവത്ത് പ്രാപ്തി കഴിച്ചു പോന്നു അത് ഈ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഒരു നിമിഷം കൂടി മൂടാം നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കി ഇന്ന് രാത്രി തിരുവചന ചിന്തയ്ക്ക് ദൈവാത്മാവിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായി നമുക്ക് അല്പസമയം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം എന്റെ കോടാനിക്കോടി ദൂതഗണങ്ങളുമാർ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്പസമയം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അനേക നമുക്കറിയാം രാജ്യങ്ങൾ ഇന്നും കൊറോണ ഭീതികൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശത്തും അവിടെ ഇടങ്ങളിലായി ആ ഭീതി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരങ്ങളും ഓർത്ത് നമുക്ക് അല്പസമയം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമല്ലാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നന്മ മാത്രമേ ഇനി ചെയ്യുള്ളല്ലോ നന്മയല്ലാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നന്മ മാത്രമേ ഇനി ചെയ്യുള്ളല്ലോ തിന്മയ്ക്കായൊന്നും ഭാവിച്ചില്ലല്ലോ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിച്ചല്ലോ തിന്മയ്ക്കായൊന്നും ഭാവിച്ചില്ലല്ലോ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിച്ചല്ലോ അങ്ങെപ്പോലൊരു ദൈവമില്ല അത്ഭുതവാൻ ആതിശയവാൻ നീ മാത്രമൻ ദൈവം നടത്തിയ വഴികളെ ഓർത്തിടുമ്പോൾ കരുതിയ കരുതൽ തിരച്ചിടുമ്പോൾ നടത്തിയ വഴികളെ ഓർത്തിടുമ്പോൾ കരുതിയ കരുതൽ നിരച്ചിടുമ്പോൾ ആവോളം ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും അങ്ങെപ്പോലൊരു ദൈവമില്ല അങ്ങെപ്പോലൊരു ദൈവമില്ല അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാൻ നീ മാത്രമൻ ദൈവം അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാൻ 
ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ മനോഹരമേറിയ ഈ നല്ല രാത്രിക്കായി നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്വർഗങ്ങൾ ഭൂമി കാണാത്ത ഒരു രാത്രി കൂടി ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ തന്നല്ലോ അവിടെ പുന്നോപനെ പുത്രൻ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ നസ്രേനാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ സഭ നടത്തി വരുന്ന യോഗത്തിന്റെ കർത്താവ് ഈ രാത്രിയിലും അവിടത്തെ വചനവുമായി വരാൻ സ്വർഗമൊരുക്കിയ നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി നന്ദി തന്നോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന തന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ തന്റെ സകല ഭക്തന്മാരുടെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി അവൻ സ്വജനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു കൊമ്പിനെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നല്ല ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായി ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയായി ഞങ്ങളുടെ പ്രാണനാഥനായി ഞങ്ങളുടെ അത്യുന്നായി മറവിടമായി ശൈലമായി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവ സ്നേഹത്തിനായി സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ കുന്നവിടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ മഹത്വം വെളിപ്പെടട്ടെ പാപികൾ രാത്രി മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ പിന്മാറ്റക്കാർ മടങ്ങി വരുവാൻ കർത്താവേ രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ നാടുകൾ കൊണ്ട് മുട്ടിയിട്ട് മുട്ടിയിട്ട് തുറക്കപ്പെടാത്ത ചില വാതിലുകൾ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തുറക്കപ്പെടാൻ ദൈവങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാകിയാൽ നന്ദി അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാൽ സ്തോത്രം മകൾക്ക് നല്ല ബഹുമാനം അവിടത്തേക്ക് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേയും കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം കർത്താവിന്റെ വിലേറിയ നാമം ഈ നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രാത്രി മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് പ്രതീക്ഷയോട് ദൈവവചനത്തിന്റെ മുൻഭാഗ്യ നാം ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏഴ് മണിക്കേണ്ട സങ്കീർത്തനം ഒൻപത് പറയുന്നു അവൻ ആർത്തി ഉള്ളവന് തൃപ്തി വരുത്തുന്നവനായ ദൈവം ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു തിന്ന് തൃപ്തനായവൻ തേൻകട്ടയും ചവിട്ടിക്കളയുന്നു ഭിക്ഷപ്പുള്ളവനോ കൈപ്പും മധുരമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വലിയ വിശപ്പോട് ദൈവസല്ലായിരിക്കണം മലയാറ്റി മൂന്ന് ആറ് പറയുന്നു യഹോബിയ ഞാൻ മാറാത്തവൻ അതുകൊണ്ട് യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്നിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്നിൽ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്ക ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം അരുളുന്ന ദൈവം രണ്ട് ദിനവൃത്താന പതിനാല് പതിനൊന്നിൽ ആശയോട് ആമെ ദൈവം ആശ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കർത്താവ് ബലവാനും ബലഹീനം തമ്മിൽ കാര്യമുണ്ടായാൽ സഹായിപ്പാൻ നീയല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല ഒന്ന് ശമുവിൽ പതിനാല് ആറിൽ അല്പം കൊണ്ടും അധികം കൊണ്ടും രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ അരികിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആരാണ് രമ്യ മുപ്പത്തി രണ്ട് പത്തൊൻപത് പറയുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആലോചനയിൽ വലിയവനാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രവൃത്തിയിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞാൻ മേൽ സംഗീതന മുപ്പത്തി രണ്ട് എട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ച് നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി കാണിച്ചു തരും ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും ഇരുപത്തിയഞ്ച് കീർത്തന പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നു നിന്റെ ആ ലോചനയാൽ നീ എന്നെ നടത്തും പിന്നെ സ്വതിൽ എന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ചേർത്തുകൊള്ളും സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിനാല് പറയുന്നു നിന്റെ ആമെ പ്രൈസ്തലോട് ഹല്ലലൂയ ആ ലോചനയാൽ എന്നെ നടത്തും കണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി പ്രൈസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ യഹോബ ഭക്തനായ പുരുഷൻ ആര് അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്ന വഴി ഞാൻ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവാലോചന കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോസല പ്രവൃത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ ആമെ ഇങ്ങനെ പത്രോസിനെ തടവിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുമ്പോൾ സഭ ശ്രദ്ധയോട് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകുന്നു ഈ രാത്രി ശ്രദ്ധിക്കണമേ മൂവായിരത്തിലധികം ദൈവിക വാഗ്ദത്വങ്ങളും എണ്ണായിരത്തിലധികം അനുഗ്രഹങ്ങളും ആയിരത്തിൽ പരം അത്ഭുതങ്ങളും കൊണ്ടടങ്ങിയ ഒരു സ്വന്ത ഹനിയാണ് വിശുദ്ധ ഭേദപുസ്തകം ഹല്ലലൂയ ഇതിനകത്ത് മൂവായിരത്തിലധികം ദൈവിക വാഗ്ദത്വങ്ങളുണ്ട് എണ്ണായിരത്തിലധികം അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തിൽ പരം അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആമെ അച്ചടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിച്ചടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ഏറ്റവും ഹൃദയത്തിൽ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേദപുസ്തകമാണ് കുടിൽ തൊട്ട് കൊട്ടാരം വരെയും വലിയവനെന്നോ ചെറിയവനെന്നോ ഇല്ലാതെ വാരി ഉണ്ണുന്നവരെന്നോ കോരി കുടിക്കുന്നവരെന്നോ ഇല്ലാതെ ഡൂറോഫാക്സിന്റെ മെത്തിൽ കിടക്കുന്നവരെന്നോ കീറിയ ചാക്കിൽ കിടക്കുന്നവരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനഹൃദയങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ നര പോജികളെ നര സ്നേഹികളാക്കി മാറ്റിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ടെങ്കിൽ അത്
ദൈവ ശ്വാസമാണ് ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വചനത്തിലൂടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചില വിടുതലുകൾ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്മേൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് പ്രൈസിനോട് കാരണം വചനത്തിന്റെ ശക്തിയുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉയർത്തി ഒരു നല്ല ഹല്ലിയെ പറഞ്ഞാട്ടെ ഈ വേദപുസ്തകത്തെ ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ നിന്ന് എണ്ണ നീക്കുമായി അവ തുടച്ചു മാറ്റി കളയുവാൻ അനേക ചക്രവർത്തിമാർ അനേക രാജാക്കന്മാർ അനേക പ്രഭുക്കന്മാർ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തുവാൻ ഇടയായി എന്നാൽ പരിശ്രമം നടത്തി രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും അവജ്ഞാനികളെല്ലാം കാലത്തിന്റെ യവനികയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് മാഞ്ഞു പോയതല്ലാതെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പേജന തുടാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു അന്ധകാര ശക്തികൾക്കും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി കഴിയുവാൻ പോകുന്നില്ല കാര്യം ഇതിന്റെ ഉത്തമസ്ഥൻ മനുഷ്യനല്ല ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് അരുളി ചെയ്ത എന്റെ യേശു വാഹിയാൽ ഇന്ന് രാത്രി ആ ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി കരയിക്കുകയാണ് ഈ വേദത്തെ ഇത്രത്തോളം പ്രസക്തി വരാൻ കാര്യമെന്താണ് ഈ വചനത്തിൽ ഇത്രയും വില വരാൻ കാര്യമെന്താണ് വായിക്കേണ്ട യോഹൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്ന ആദ്യയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരുന്നു ഒന്ന് പതിനാല് വായിക്കുമ്പോൾ വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ വചനം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അല്ലേ ലുക്ക ഈ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവാണ് അവ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് യേശു ദൈവം അന്ന് ആമെ പുതിയ ദൈവത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കേട്ടോ യോഹൻ ഞാൻ ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ തന്നെ പറയുന്നു ആദിയിൽ ആമെ ആമെ ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അല്ലലൂയ ദൈവമായിരുന്നു ആ വചനമാണ് ബൈബിൾ പറയുന്ന കൃപയിൽ സത്യം നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തത് ജനമായി തീർന്ന ആ വചനം അത് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് യേശു ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞു വചനത്തെ പറ്റി യേശു പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിലൂടെ വരുന്ന ദൈവ വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു ഹല്ലലൂയ ഉണങ്ങുന്നു പൂ വാടുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞ ആകാശം ഭൂമിയും മാറി പോകും എന്റെ വചനങ്ങളോ അത് ആമെ മാറി പോകയില്ല പറഞ്ഞു ആമെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇരുവായി തലയുള്ള ഏത് വാടിനെക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതാണ് അത് ആത്മാവിക്ക് സന്ധി മജ്ജകളെയും വേർവിടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതാണ് അത് ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകളെയും ഭാവങ്ങളെയും അത് വിവേചിച്ചറിയുന്നതാണ് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിയെ മാതാവേ പിതാവേ ഇന്ന് രാത്രി വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ അകത്തെ മുറിവുകളെ ഈ വചനം ഇന്ന് രാത്രി കെട്ടുവാൻ പോകുക അവനെ ഭാരങ്ങള് ഇന്ന് രാത്രി വചനം മാറ്റുവാൻ പോകുക ഹല്ലലൂയ അതുകൊണ്ട് അവന് പത്രോസപ്പോസ്തലം പറഞ്ഞു അവൻ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത ിപ്പാൻ നിങ്ങൾ വാഞ്ചിപ്പീൻ അവ എങ്ങനത്തെ പാലാണ് വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത അതിന്റെ അർത്ഥം ആമെ മായമുള്ള ആമെ വചനവുമുണ്ട് മായമുള്ള പാലുമുണ്ട് മായമില്ലാത്ത പാലുമുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നും ലോകത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആമെ വചനത്തിൽ മായങ്ങൾ കൂട്ടി വചനത്തെ നമുക്കറിയാം ആമെ ചിക്കനെ പല രീതിയിൽ മസാലകൾ പെരുപ്പിച്ച് പല രീതികളിലാക്കുന്നത് പോലെ വചനത്തെ ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം അനേക വ്യക്തികൾ വളച്ചൊടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി സത്യ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവം അവ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും അവ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലും ദൈവിക വചനത്തിന്റെ ദർശനത്തിലും അടിയുറച്ച് നിന്ദകളും പരിഹാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ജീവിതത്തിൽ അകത്ത് കടന്നു വരുമ്പോഴും ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്നയെ ധനമെന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് ഹല്ലലുയ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അത് ാക്കുന്നവർ അവർ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കുന്നത് ആര് കഷ്ടതയോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ താഴ്ചയ്ക്ക് ഒന്നിനും ഒന്നിനും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറയുവാൻ കാര്യം ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി തന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ആത്മനിറവോടെ വ്യാപരിപ്പാനിടയായി ഈ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ഇരമ്യോ പറഞ്ഞു ഈ വചനം പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റികയാണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു നിന്റെ വചനങ്ങള് കണ്ടത്തി ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷമുണ്ടായി എന്റെ മനസ്സിന് അത് ആനന്ദമുണ്ടായി ഹല്ലൂയ അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ
ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ വചനങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വയോധികന്മാരിൽ ഞാൻ വിവേകമേറിയവനാണ് അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞു ബാലൻ തന്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിന്റെ വചനപ്രകാരം അതിന് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ വചനങ്ങളെ ഞാൻ ആരായുന്നതുകൊണ്ട് ദുഷ്പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിട്ടുമാറി പോകുന്നു ആമെ നൂറ്റി രണ്ട് സങ്കീർത്തനം പറയും നിന്റെ വചനമയച്ച് നീ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു നിന്റെ വചനം എന്റെ കാര്യന് ആമെ ദീപമാണ് നിന്റെ പാതയ്ക്ക് അത് പ്രകാശമാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ വചനം അത് തേന്നക്കാരും തേൻകട്ടേക്കാരും അത് മധുരമേറിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അപ്പത്തിനായുള്ള വിശപ്പല്ല വെള്ളത്തിനായുള്ള ദാഹമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ കണ്ട വിശപ്പ് തന്നെ ദേശത്തിത കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് പട്ടണങ്ങളിൽ ദേശങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം പ്രൈസിലൂട് അവ ഇന്റർനെറ്റുകളിലൂടെ ആമ പ്രൈസ് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലൂടെ സൂമിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കുകളിലൂടെ അവ സുവിശേഷം ലോക രാജ്യങ്ങൾ പടർന്ന് പന്തിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മനിർ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക മണിയറയിൽ മണവാട്ടി സഭയെ ചേർക്കും എന്റെ മണവാടൻ മധ്യാകാശത്തിൽ ആകാശ മേഘങ്ങളെ വാഹനമാക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരേണ്ട സമയം ആസന്നമായിരിക്കുകയാണ് ആമെ മഹാ പുരോഹിതന്മാർ യേശുവിനെ മറച്ചും തിരിച്ചും ചോദിച്ചു നീ ദൈവപുത്രനാണോ യേശു മിണ്ടിയില്ല വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് നീ ദൈവപുത്രനാണോ മത്ത ഇരുപത്തിയാറ് അറുപത്തിനാലിൽ ആമെ പ്രൈസ് മഹാത്മാരായ കന്യഭാവിന്റെയും ആമെ പ്രൈസ് കയ്യഭാവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും ദേവാതി ദൈവവുമായ എന്റെ യേശു പറഞ്ഞു ഇനി മനുഷ്യപുത്ര പിതാവിന്റെ വനത്തുവാകെ തിരിക്കുന്നതും ആകാശം മേഘങ്ങളെ വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും അതെ ദൈവം പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു കൊറോണ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ലോകരാജ്യത്തിന്റെ ഓമെ പ്രൈസ് നമ്മുടെ ലോകരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു വീണ്ടുമുള്ളൊരു പണിയല്ല നമ്മുടെ ദൈവമക്കളുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ആമെ കാത്തിരിക്കുന്ന തന്റെ വിശുദ്ധന്മാര് ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി മധ്യാകാശത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ആമെ അതിനുവേണ്ടി വാഞ്ചിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ആമെ കരങ്ങൾ നല്ല ഹല്ലരിയ പറഞ്ഞാട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹല്ലരിയ അങ്ങനെയുള്ളവരെ തകർത്തു കളയുവാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കഴിയില്ല മടങ്ങി വരാം ദൈവവചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതായി കാണാൻ കഴിയുന്നു നാം യേശു ാലും ആദ്യം ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കും യേശു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതിനും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനും അപ്പം അവ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ മുമ്പിൽ യേശു കർത്താവ് വചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതായി കാണാൻ കഴിയുന്നു വായിക്കേണ്ട അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു മലയിലേക്ക് കയറി മലയിൽ ചെന്നിട്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞ അവിടെ ഇരുന്ന ശേഷം അവൻ തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞ് അവരെ ഉപദേശിച്ചു യേശുവിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉപദേശമായിരുന്നു യേശു ഉപദേശിച്ചു എന്താ ഉപദേശിച്ചത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്ര ആയവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ ദൈവരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് ഹല്ലലൂയ യേശു ഉപദേശിക്കുന്ന വചനത്തെ ഉപദേശ രീതിയിൽ പറയുന്ന ആമ വ്യക്തിയായിരുന്നു യേശു ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ആമ ജനത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഉപദേശം അവര് പറയും പാസ്റ്റർ എന്നെ ഉപദേശിക്കണ്ട ഇന്നുള്ള യൗവനക്കാർക്ക് ഉപദേശം ഇഷ്ടമില്ല ഇന്നുള്ള പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷന് ആമ ആമ ഉപദേശം ഇഷ്ടമില്ല ആമ അവർ ഇടുന്ന വസ്ത്രത്തെ പറ്റിയോ അവരുടെ നടപ്പിനെ പറ്റിയോ അവിടെ ആമ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റേതായ ആമെ അവർ ആമെ പോകുന്ന വഴികളെ പറ്റി ഉപദേശിച്ചാൽ അവർക്കത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ സഭയും സമൂഹവും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ യേശു കർത്ത പറയുന്നു ഉപദേശത്തിന് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ട് പതിനെട്ടിൽ യേശു അടുത്തു നിന്നു യേശു പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ പ്രമാണിപ്പണ്ടക്കവണ്ണം അവ ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് ഹാരേ ലൂയ എന്താ പറഞ്ഞ ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും നിങ്ങൾ ശിഷ്യരാക്കി കൊള്ളുവിൻ ഇന്ന് രാത്രി ഉപദേശ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ നിനക്ക് ദൈവവചനം ഇഷ്ടമില്ല ഉപദേശം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ നിനക്ക് യേശുവിനെ ഇഷ്ടമില്ല ആമെ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു യോ ആമെ രണ്ട് യോഹന്നാനിൽ പറയുന്നു ആമെ ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കാതെ അതിന് കടന്നു പോകുന്ന ഒരുത്തരും ദൈവമില്ല ഇന്ന് രാത്രി അതുകൊണ്ട് ദൈവ ഉപദേശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തരാമെന്ന
പ്രാർത്ഥന നിൽക്കണം യേശു കർത്താവ് വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ആമെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് വചനത്തിനായിരുന്നു ആ വചനത്തിലൂടെയുള്ള ഉപദേശത്തിനായിരുന്നു അതാണ് മത്തായി ഞാൻ പറയും വായിച്ചാൽ അഞ്ചിന്റെ ഒന്നിൽ യേശു മലയിൽ ചെന്ന് വചനം പ്രസംഗിച്ചു ഉപദേശം പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല മാർക്കോ സുവിശേഷം രണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ യേശു കബർത്തഹൂമിൽ പിന്നെയും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ യേശു ആദ്യം ചെയ്തത് അവൻ നാല് പേർ കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പക്ഷപാതക്കാണ് എടുത്തുകൊണ്ടു വന്ന് ഇറക്കി എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു യേശു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പുരുഷാരം അവിടെ ഇത് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആമെ മാർക്കോസ് രണ്ട് ആമെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന അവൻ അവരോട് അവിടെ വന്നവരോട് ദൈവ വചനം സംസാരിപ്പാനിടയായി ഹാലേ ലൂയ ദൈവ വചനത്തെ യേശു സംസാരിച്ചു ഹാലേ ലൂയ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന യേശു ദൈവവചനം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവൻ നാലു പേർ ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്ന പക്ഷപാതക്ക രോഗിയെ അവന്റെ രോഗത്തെ അല്ല അവന്റെ പാവത്തെ യേശു മോചിക്കുകയാണ് പാവം മോചിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവന്റെ രോഗം സൗജ്യമാകാനിടയായി ഇന്ന് രാത്രി സഹോദര സഹോദരി എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാവേ പിതാവേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന അനുജ അനുജത്തിയെ ആമെ പാപങ്ങൾ രോഗത്തിന് കാരണമാണ് പാപങ്ങൾ ആമെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് പാപത്തിന്റെ മുള്ളുകൾ ശരീരത്തിൽ തുറച്ചിരുന്നാൽ ആമെ നമുക്കറിയാം മുള്ളുള്ളടുത്ത് ആമെ പെട്ടെന്ന് പഴുക്കുന്നത് പോലെ പാപം ജീവിതത്തിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് പാപമാണ് നിന്റെ സമാധാനത്തിന് ആമെ കാരണം പാപമാണ് നിന്റെ രോഗത്തിന് കാരണം പാപമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കാരണം എന്നാൽ പാപം വായിക്കപ്പെട്ടു ോ രോഗം സൗഖ്യമാക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി മൂന്ന് സംഗീർത്തനം രണ്ടിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവ് മധുര ഗായകനും സംഗീതത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനും കിന്നരമായ നിപുണരുമായ ദാവീദ് പറഞ്ഞു അവ എന്താ പറഞ്ഞത് ആമെ പ്രൈസലോ നീ എന്റെ അകൃത്യമൊക്കെയും മോചിക്കുന്നു നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് മോചിക്കപ്പെടുമ്പോൾ രോഗം അവ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കപ്പെടുന്നു മടങ്ങി വരാം അവ സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓടി പോകുകയാണ് നമുക്ക് സമയമില്ല അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് ഓടി വരട്ടെ വചനത്തിനാണ് യേശു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അത് അമ്മ വായിക്കേണ്ട ലുക്കോസ് അഞ്ചു ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ഗന്നസര തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുരുഷാരൻ ദൈവ വചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് യേശുവിനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം യേശുവിന്റെ കൂടെ വന്നവരെല്ലാവരും അപ്പം തിന്നാൻ ഉള്ളവരല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ളവരല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഉള്ളവർ അല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ ഒരു പ്രത്യേക ആമെ വ്യക്തികൾ കൂടി ഒരു കൂട്ടം കൂടി യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആര് അവ വചനം കേൾക്കുവാൻ അത് വൈബിൽ പറഞ്ഞവൻ ഗന്നസന തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുരുഷാര ദൈവ വചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് യേശുവിനെ അത് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവ വചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആമെ സൂം മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഓൺലൈൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇരിക്കുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കണം നിശ്ചയമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുക ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ പോകുക നാടുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുട്ടിയിട്ട് മുട്ടിയിട്ട് തുറക്കപ്പെടാത്ത ചില വാതിലുകൾ ഈ വചനം ഇന്ന് രാത്രി തുറന്നു തരുവാൻ പോകുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ഈ വചനം ഇന്ന് രാത്രി കൽപ്പിക്കാൻ പോകുക വിശ്വസിക്കുന്നു മടങ്ങി വരാം ഈ വേദപുസ്തകത്തെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പഴയ നിയമമെന്നും രണ്ട് പുതിയ നിയമമെന്നും പഴയ നിയമത്തെ അഞ്ചു ഭാഗമായും പുതിയ നിയമത്തെ നാല് ഭാഗമായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി തുടങ്ങി ആവർത്തനം വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളെന്നും യോശുവ തുടങ്ങി എസ്തേറു വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ ചരിത്ര പുസ്തകമെന്നും യോഗ് തുടങ്ങി ഉത്തമ ഈതം വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ കാവ്യ പുസ്തകമെന്നും ആമ യശയാവ് തുടങ്ങി ദാനിയൽ വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ വലിയ പ്രവാചകന്മാരെന്നും ഹോശ്യ തുടങ്ങി മലാക്കി വരെയുള്ള പ്രവാചകന്മാര് ആമ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരെന്നും പഴയ നിയമത്തെ അഞ്ചു ഭാഗമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തെ നാല് ഭാഗമായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്തായി തുടങ്ങി യോഹന്നൻ വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ സുവിശേഷമായും അപ്പോസര പ്രവൃത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെ ആമെ ചരിത്ര പുസ്തകമായും റോമയുടെ പുസ്തകം തുടങ്ങി യൂത വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ ലേഖന പുസ്തകമായും വിളിപ്പാടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒറ്റ പുസ്തകത്തെ പ്രവചന പുസ്തകമായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരേ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമേ ഉള്ളു ശ്രദ്ധിക്കണമേ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരേ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമേ
അപ്പോസില പ്രവർത്തികള പുസ്തകത്തിനകത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ഈ ആരാധന അവ പ്രീസ്തനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രമായി മാറുവാൻ പോയി നിനക്ക് വിരോധമായി കൊണ്ട് ആണ് കിട്ടിയ ചില പദ്ധതികള് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം അബദ്ധമാക്കാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കരങ്ങൾ അടിച്ച് ഒന്ന് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയാണ് സാത്ത നിനക്കെതിരെ കിട്ടിയ ചില കെട്ടുകൾ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി അടിച്ച് അവൻ നിനക്കെതിരെ വെച്ച ചില പദ്ധതികള് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം അബദ്ധമാക്കി ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് അങ്ങനെ പറയുകയാണ് വൈദവൻ അവന്റെ കണക്കൂട്ടലുകള് ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവ് തെറ്റിച്ച് ഒരു പുതിയ ഒരു പുതിയ തലത്തേക്ക് ദൈവാത്മാവ് നിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു രാത്രി എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിനാ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഉടമാന ഗമനകടകത്തിയ അവിടെ മടങ്ങി വരാ അപ്പോ സില പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് അവൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ അധികമായി നിങ്ങളെ വിട്ട് അവൻ ഉത്തരം പറയിക്കാത്തത് എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോ സില പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം എന്നാണ് എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം നാം ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ആത്മാവ് ഞാൻ ഒരു ദൂത് പറയാം ഈ കാലഘട്ടം പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടമല്ല ഈ കാലഘട്ടം സുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടം ോഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടമല്ല ഇത് ആത്മാവിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ദൈവ സഭകൾ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടം അത് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സെരൂബാവേലിനോട് ദൈവം ആമെ അല്ല ചെയ്യുകയാണ് സെരൂബാവേലിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാപർവ്വതമേ നീ ആര് ഞാൻ കൃപ കൃപ എന്നുള്ള ആർപ്പോടുകൂടി ആണിക്കല്ല് ഞാൻ കയറ്റുവാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത് പറയാണ് സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലല്ല എന്റെ ആത്മാ ശക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയോട് പറയുന്നു ദൈവദാസനോട് പറയുന്നു ദൈവജനത്തോട് പറയുന്നു ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ കാലമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധ ചലിക്കുന്ന കാലമാണ് ഈ അപ്പോസര പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ ദൂതുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പാസ്റ്റേ കഴിഞ്ഞ ചില നാടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നു അവൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയും അവിടെയും വന്നു അവൻ കടകളെല്ലാം അടച്ചു അവൻ ബസ്സുകൾ വാഹനങ്ങൾ എല്ലാം നിർത്തി എല്ലാവരും വീടുകൾ മാത്രം ഒതുങ്ങി നമുക്കറിയാം ആരാധന ആലയങ്ങളെല്ലാം അവൻ അടച്ചു കളഞ്ഞു അവൻ അടയ്ക്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകൾ ആരാധനാലയങ്ങളായി മാറി അവൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കർത്താവ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അനുഭവം വന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം അവരവരുടെ വീടുകളിൽ അവൻ എന്റെ സഭയിലെ വിശ്വാസികളും അവർ അവരുടേതായ വീടുകളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് മുന്നേ ദൈവാത്മാ പറഞ്ഞ മകനെ അവൻ എനിക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അവൻ എന്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ അവൻ അപ്പോസര പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടം ദൈവമക്കൾ എവിടെയാണ് വന്നതെന്നറിയാമോ അവൻ സിഗിയോന്റെ മാളിക മുറിയിലാണ് മാർക്കോസിന്റെ മാളിക മുറിയിലാണ് അവൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിളിപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് നാപ്പത്തിയാറ് വർഷം കൊണ്ട് പണിത എരിശലേമിന്റെ ദേവാലയം ഉണ്ടായിരിക്കെ അവൻ വിലേറിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടും രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടും വിലേറിയ മരങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ നാപ്പത്തിയാറ് വർഷം കൊണ്ട് പണിത വലിയ ആലയം ഉണ്ടായിരിക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്കറിയാം ഇറങ്ങി വന്നത് ഒരു മാർക്കോസിന്റെ മാളിക മുറിയിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന്റെ മഹത്വത്തോട് അന്യഭാഷയോടെ വെളിപ്പെട്ടത് ഒരുവന്റെ വീട്ടിനകത്താണ് ദൈവാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു ആമെ ആ പണ്ടത്തെ മാർക്കോസിന്റെ മാളിക മുറിയിൽ ഇറങ്ങി അതേ എത്തി ഓരോ ഭവനത്തിലും ഞാൻ ഇറക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലലൂയ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ആമെ ആരാധന തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓർക്കണം ആ പെന്തക്കോസ് ആവർത്തിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അന്ധകാര ശക്തിയോടെ വളർത്തിഷാതെ നീ കൊറോണ കൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങള് 
വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിൽ അതല്ല നടക്കാൻ പോകുന്നത് അവൻ ഞങ്ങൾ ആലയങ്ങൾ വിട്ട് അവനത്തിനകത്ത് കൂടിയത് ഞങ്ങളുടെ വെറുതെയല്ല ആ പെന്തക്കോസ് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുകയാണ് ആ ദൈവശക്തി ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞില്ല സിഗിയോന്റെ മാണ്ഡിക മുറിക്കകത്ത് ഇരുന്നവരോട് പറഞ്ഞില്ല മക്കളെ ഈ വീട്ടിനകത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരത്തില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ആ സഭയ്ക്കകത്ത് പോയി ഇരുന്ന് നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷം കൊണ്ട് പണിത ആലയത്തിൽ പോയി ഇരുന്ന് അവിടെ ഞാൻ വരത്തുള്ളൂ എന്ന് ആത്മാവ് പറഞ്ഞില്ല എവിടെയാണോ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ആത്മവാഞ്ചിയോടെ ഇരുന്നത് അവിടെ ദൈവാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ഓരോരുത്തടമേലും ബൈബിൾ പറഞ്ഞ അഗ്നി നാവെന്ന പോലെ ഓരോരുത്തടമേൽ ദൈവശക്തി പതിഞ്ഞെങ്കിൽ ഉദകം വരകസവർ നാവെടുത്ത് അന്യഭാഷകൾ സംസാരിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഭവനത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം കർത്താവ് നിന്റെ ഭവനത്തെ ഒരു പെന്തക്കോസിന്റെ ഭവനമാക്കി ആ ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അനുഭവമുള്ള ഒരു ഭവനമാക്കി എന്റെ ഭവനം തീർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ മക്കൾ കരമുയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലിയെ പറഞ്ഞാട്ട് രമന ഹടകര ഷസി അമ്പൽ കനാദക ഷസി ഇന്ന് ആത്മീയ കുടുംബങ്ങൾ പോലും ആരാധനയ്ക്ക് സമയമില്ലാതെ അവ ടി വിയുടെയും സീരിയലിന്റെയും സിനിമകളുടെയും കോമഡി ഷോകളുടെയും നമ്മെ മുൻപിൽ സമയങ്ങൾ വേർതിരിക്കുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവം ഒരു ബൈബിൾ പറയുന്നു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ച ദൈവം ഇന്ന് ദൈവസക്തിയായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരമായി ലോകത്തിനും ലോകമോഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സമയങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ചെയ്ത ഒന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ കൊറോണ ഈ കൊറോണ വന്നത് ദൈവം അറിയാതെയല്ല അവൻ ദൈവത്തിന് ചിലതിനെ വിശുദ്ധീകരിപ്പാറുണ്ട് ദൈവത്തിന് ചില ഭവനങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹിത എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാവേ പിതാവേ നിന്റെ ഭവനത്തെ ഒരു ബന്ധക്കോസ്റ്റിന്റെ ഭവനമാക്ക നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആത്മീകതയുടെ ഭവനമാക്ക ഒരു ദൈവകൃപ്പ ഭവനമാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന്റെ ഭവനമാക്കാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറന്നു പോകരുത് ഈ ആരാധന നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് വന്നത് ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ദൈവകൃപയെ വീണ്ടും പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ വിലാപ കളഞ്ചിരുത്തിയൊന്നിൽ ആ ഇരമ്പിയാവിലൂടെ ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഗോവയെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ നിങ്ങളിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തണമേ ആമെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ പണ്ട് ആമെ പ്രതി നമുക്കറിയാം നമ്മെ പണ്ട് എമർജൻസി ലാമ്പോ ടോർച്ച് ില്ലാത്ത രാത്രികൾ തെങ്ങിൻ ചുവട്ടിൽ ചെന്ന് ചൂട്ടുകളെ പറിച്ചെടുത്ത് പച്ചിലകൾ കൊണ്ടുകെട്ടി പന്തങ്ങളാക്കി രാത്രികളുടെ യാമങ്ങൾ തോടുകളും വരമ്പുകളും കുന്നുകളും കനാലുകളും ചാടിക്കടന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചൊരു കാലം തീക്ഷ്ണതയുടെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് രാവിലെ പോകുന്നവർ രാത്രി രാത്രി പന്ത്രണ്ടും ഒരു മണി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആരാധന കഴിഞ്ഞ് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് അതുവരെ ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ദൈവ സഭ തന്നെയാണ് ശരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചൊരു കാലഘട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ ആമെ സ്വന്തം വിശ്വം എന്ന വണ്ണം കൂടെ ഇരുന്ന് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആമെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കാത്തിരിപ്പ് യോഗങ്ങളും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളും ഉണർവ്യോഗങ്ങളും ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ആധികാരികമായി മുഴങ്ങിക്കേട്ട ഒരു കാലഘട്ടം യേശു വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തേനീച്ച കൂട്ടം ഇളകുന്നത് പോലെ ജനം ഒരുമിച്ച് ആർത്തിരമ്പി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലേ ലൂയ എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പുരോഹിതിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം ഒരുക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോൾ എമർജൻസി ലാമ്പുകൾ ടോർച്ചുകൾ വന്നപ്പോൾ അവൻ ദൈവം അവൻ ഉന്നതമായ നിലവാരങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമയത്തിന് വിലയിട്ട് ഏഴ് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ എന്നുള്ള കണക്കിൽ ആരാധന ആരെങ്കിൽ വന്ന് ഒരു പ്രകസനമെന്ന വണ്ണം ആരാധിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആമെ പൊതു സമയം പൊതു ലോകത്ത് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാനും അവന് സമയമോ ആരോഗ്യമോ നന്മയോ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ആമെ അലതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കാലഘട്ടം നീങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു
പ്രവർത്തകത്തിന്റെ ഓരോ അധ്യായത്തിനകത്ത് ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ വ്യാപാരം വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോസ്ല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ മഷിക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തെയാണ് ഒന്നാം അധ്യായം അപ്പോസ്ല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം കാണാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമയമില്ല കേട്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപ്പോസ്ല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു താക്കോൽ വാക്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യമാണ് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് നിരീശ്വരം മെഗൂതിയിലും ഭൂമിയുടെ സമരിയയിലും നിങ്ങൾ യേശു എന്റെ സാക്ഷികളാകും അവ യേശു പറഞ്ഞ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷിയാകും അവ നിങ്ങൾ അവ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ കോഴിയെ പോലെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷിയാകും ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചത് ഈ മക്കൾ ഇരിക്കരുത് അവർ ആത്മാവിൽ അദ്ദേഹം തുറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എല്ലാവർക്ക് സ്തുതിക്കാൻ കഴിയും പണമുള്ളവനും പാവപ്പെട്ടവനും സ്തുതിക്കാൻ കഴിയില്ല കറുത്തവനും വെളുത്തവനും സ്തുതിക്കാൻ കഴിയില്ല അവ ഉയർന്നവനും താണവനും നാമെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും താവി ഇത് പറയുന്നു നീ എന്റെ ബന്ധനങ്ങളെ അടിച്ചിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രയാകൊണ്ടിരിക്കും കെട്ട് പൊട്ടിയവൻ നാമെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ അവന്റെ മുഖം നിന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒടിച്ചു കളയും അമി കയറുകളെ ഞാൻ അറുത്തു കളയും അവനെ കൊണ്ട് സേവ ചെയ്യിക്കത്തില്ല മുഖം ഒടിക്കപ്പെട്ടവൻ കയറുകൾ അറുക്കപ്പെട്ടവൻ അതനം തുറന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധത്തിന്റെ ശക്തി വന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ കഴിയില്ല അവർ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും അവനെ മടങ്ങി വരാം പോസ്റ്റർ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് എന്റെ അവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ മടങ്ങി വരവാണ് സ്വർഗാരോഹണമാണ് സ്വർഗാരോഹണം ആ സ്വർഗാരോഹണത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യാശ പകരുന്ന മറ്റൊന്നും പറയുന്നത് എന്താണ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതിലേക്കും രണ്ടായിരത്തി അവ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു കന്യക മറിയത്തിലൂടെ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാൽ സ്നാനമേറ്റി മാതൃക കാണിച്ചു തന്ന് അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് തെളിയിച്ച് ബന്ദിയോസ് പീലാപ്തോസിന്റെ കോടതിയിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട യാതൊരു കുറ്റവും കൂടാതെ മരണത്തിനായി വിധിക്കപ്പെട്ട യേശു കർത്താവ് നോക്ക് ക്രൂസിൽ മരിച്ച് കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആമ പ്രശ്നം വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നു വെള്ളി ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ യേശു കർത്താവ് കല്ലറയിൽ ഇതാ കിടക്കുകയാണ് ആമ മരണം യേശുവിനെ പിടിച്ചു വെച്ചു ആമ വെള്ളിയാഴ്ച പിടിച്ചു വെച്ചു ശനിയാഴ്ച പിടിച്ചു വെച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ റോമ സാമ്രാജ്യവും യഹൂദ മതവും കൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ യുഗം അവസാനിച്ചു യേശുവിന്റെ കാലം അവസാനിച്ചു ഇനി യേശു എഴുന്നേറ്റി വരില്ല കന്യാപാവും കയ്യപാവും അവ സന്നദ്രീം സംഘവും മഹാനായ ഹെരോദാവും അവ റോമൻ ഗവർണറായ പീലാത്തോസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി യേശു പുറത്തു വരില്ല കാര്യമെന്ത് അവ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന റോമൻ ഗവർണറായ പീലാത്തോസ് തന്റെ ഇമ്പീരിയൽ മുദ്ര യേശുവിന്റെ കല്ലറയിൽ വെച്ച് അടിച്ച് ഉറപ്പിക്കാനിടയായി തീർന്നില്ല കരുത്തുള്ള കാവൽ പടയാളികള് യേശുവിന്റെ ചാമയെ കല്ലറയ്ക്ക് ഇതിന്റെ കാവൽ നിർത്തി തീർന്നില്ല അവ വലിയൊരു കല്ലെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് യേശുവിന്റെ കല്ലറയിൽ ഉരുട്ടി വെച്ചു ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിയെ മാതാവേ പിതാവേ നീ പുറത്തു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വാസി നിനക്കത് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നിനക്കെതിരെ ഏതൊക്കെ കാവൽ ഒരുക്കിയാലും നിനക്കെതിരെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഏത് മന്ത്രവാദം ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഏത് ആഭിചാരം ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഏത് ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം നടത്തിയാലും നിങ്ങളുടെ പേര് ആമെ പ്രശ്നം എഴുതി നിങ്ങളുടെ കോട്ടയിൽ ആണി അടിച്ചാലും നീ പോകുന്ന ചവിട്ടടി മണ്ണെടുത്ത് നിനക്കെതിരെ മന്ത്രവാദം ചെയ്താലും നിന്റെ ആ കടിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ അവർ ആമെ നിനക്കെതിരെ കൈവിഷം തന്ന് അത് നിന്റെ അകത്ത് കടത്തിവിട്ടാലും നീ ഇന്ന് രാത്രി പേടിക്കേണ്ട കാര്യം നിന്റെ കൂടെ ഉള്ള യേശു അവൻ പരാജയപ്പെട്ടവനല്ല അവൻ നിന്നെ ആരാധി യേശു അവൻ മാമി തകർന്നവനല്ല അവൻ തകർച്ചകളെ മാറ്റി അവൻ ഉയർച്ച പ്രാപിച്ച ദൈവമാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു യേശു കർത്താവ് വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ആമെ മിണ്ടാതിരുന്നു എന്ന ഞായറാഴ്ച ദിവസമായപ്പോൾ ആമെ തന്റെ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന മരണത്തിന്റെ പാശങ്ങളെ അടിച്ചുകൊണ്
പഠിച്ചയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആമെ പ്രിശുദ്ധ ആമെ യാക്കൂബ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു അമ്മായപ്പനായ ലാബാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് അവിടെ കിടന്ന കല്ലുകൾ ഒന്നെടുത്ത് തലയിണയായി വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങി അന്ന് രാത്രി സ്വർഗം അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുകയാണ് യാക്കൂബ് നീ മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും ഇടത്തോട്ടും വരത്തോട്ടും നോക്ക് ഈ സ്ഥലം ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവശബ്ദം നീ അവനെ കേൾപ്പിച്ചു ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് പിറ്റന്നാൾ അവൻ തലയിണയായി വെച്ച കല്ലെടുത്ത് തൂണായി നിർത്തി അതിന്മേൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അവൻ ദൈവത്തോട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തു ദൈവമായിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുത്തു സഹോദര സഹോദരിയെ യാക്കോബ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ തീരുമാനത്തില് ഹലോ ദൈവം പ്രവർത്തി നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തില ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തില ആ ദൈവമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ വല്ലപ്പുഴയ്ക്ക് കയറി പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നടക്കത്തില്ല യാക്കോബ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ കർത്താവേ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോകുന്ന യാത്രയിൽ നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിപ്പാനെനിക്ക് ആഹാരം ധരിപ്പാനെനിക്ക് വസ്ത്രം ഇവയെല്ലാം എനിക്ക് തന്ന് എന്റെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എന്നെ മടക്കി വരുത്തിയാൽ ഒന്ന് നീ എനിക്ക് ദൈവമാണ് ഒന്ന് നീ എനിക്ക് ദൈവമാണ് നാല് മുക്കിൽ കാണുന്ന നാൽക്കാ നാൽക്കവലകൾ കാണുന്ന കണ്ണാടിപ്പട്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ആമെ ഏതെങ്കിലും ജീവനില്ലാത്തതിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഞാൻ ആമെ തുടത്തില്ല ആമെ പ്രശ്ന യാക്കോ പറഞ്ഞു നീ മാത്രം എനിക്ക് ദൈവമാ ഭൂമിയെ നാസ്തിമേൽ തൂക്കിയവനെ തന്റെ ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് വെള്ളമണന്നവനെ ചാടുകൊണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ പരിണാമം എടുത്തവനെ ഭൂമിയുടെ പൊടിയെ നാഴികയ്ക്കുള്ളിൽ കൊള്ളിച്ചവനെ യാക്കോ പറഞ്ഞു അങ്ങാണ് എന്റെ ദൈവം അങ്ങ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ദൈവം തീർന്നില്ല ആ യാക്കോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആമ രണ്ട് ഞാൻ തൂണായി നിർത്തിയ കല്ല് ദൈവത്തിന്റെ ആരെയുമായി തീരും മൂന്ന് നീ എനിക്ക് തരുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ നിനക്ക് ദശാംശം തരും ഞാൻ നിനക്ക് ദശാംശം തരും വൈഡാമാഹുരകശസി ഈ തീരുമാനം സ്വർഗത്തിന് ദൈവം കണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ലാഭാന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവനെ ിച്ചു മടങ്ങി വരാം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ തീരുമാനം ആമെ നമ്മുടെ തീരുമാനം എത്ര പേര് പറയും കർത്താവ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ആ തീരുമാന പ്രകാരം ആമെ ഞാൻ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ആ തീരുമാന പ്രകാരം ആമെ കർത്താവിനെ മാനിക്കണമേ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നു പോയി നമ്മളൊരു പാട്ടിന്റെ ഒരു അടി പാടി നമ്മൾ ആമെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർത്തുവാൻ പോയി പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ശ്രദ്ധിക്കണമേ ആമെ അപ്പോസര പ്രവൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ യേശു കർത്താവ് മരണത്തെ ജയിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു ആമെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നീണ്ട നാൽപ്പത് ദിവസം ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നു എന്തിനാണ് നാൽപ്പത് ദിവസം യേശു ഇവിടെ ആയിരുന്നത് അനേകർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ശരിയാണോ അതുകൊണ്ട് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സംശയം തീർക്കാൻ എന്റെ യേശു കർത്താവ് നീണ്ട നാൽപ്പത് ദിവസം ബൈബിൾ പറയുന്നു ഹല്ലേ ലൂയ ഹല്ലേ ലൂയ ഈ ദേശത്ത് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് നാൽപ്പതാം ദിവസം യേശു സ്വർഗത്തിൽ ആരോപണം ചെയ്ത് കടന്നു പോകുക യേശു കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് ശിഷ്യന്മാരില്ല അവനിങ്ങനെ വേദനയോട് അവൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ വൈബിൾ വായിക്കുന്നു വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ട് പുരുഷന്മാർ വന്ന് ദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഗലീല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശു അവിടെ നിന്ന് പോയതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വരും അല്ലെലൂയ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് യേശു പോയതുപോലെ തന്നെ മടങ്ങി വരും ഇന്ന് രാത്രി യേശു മടങ്ങി വരും എന്റെ യേശു തന്റെ അവയെ കാന്തയെ ചേർക്കാൻ മടങ്ങി വരും തന്റെ മക്കൾക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ കടന്നു വരും ആമെ പ്രശു ദൈവത്തെ സേവിക്കാത്തവരെ അനുസരിക്കാത്തവരെ ന്യായം വിധിപ്പാം എന്റെ കർത്താവ് ആമെ പ്രശു മടങ്ങി വരും ഇന്ന് രാത്രി അതുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യാശയോട് അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന വാഞ്ചിക്കുന്ന ദൈവ മക്കൾക്കാ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു യേശു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നിനക്കും എനിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആമെ നാം ആമെ രക്ഷിക്കപ്പെടണം അഥവാ മാനസാന്തരപ്പെടണം ആമെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം അപ്പോസരമാണ് ഉപദേശം കേട്ട് കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ച് ി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകണം എന്നാല് യേശുവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടാൻ കഴിയോ രണ്ടാം അധ്യായ നേരത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചല്ലോ എന്തൊക്കോസ് നാളിൽ സിയോന്റെ മാളിക മുറിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവാത്മാവ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസും യോഹന്നാലും ഒരു മുടന്നന സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയാൽ വിഷയങ്
യാക്കോബിനെ കൊന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രസാദമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് റത്തൂസിനെ പിടിച്ച് കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ഹരോദാവ് ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഒരു സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു പത്രൂസിനെ വിടുവിക്കാനിടയായി ഒരു സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് രാത്രി സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന ആത്മ പറയുന്നു ഏതൊക്കെയോ ചില പത്രൂസുമാരെ വിഷാദി ബന്ധിച്ച ചില വ്യക്തികളെ അവരെ സാത്താൻ കെട്ടിയ ചില വ്യക്തികളെ ഒന്നു കളയുവൻ മുടിച്ചു കളയുവൻ ദുഷ്ട ശക്തികൾ ഒതുക്കിയിട്ട ചില ജീവിതങ്ങള് ദൈവാത്മ പറയുന്നു വിടുവിക്കാൻ പോകിയ ഒറ്റ ദൂത് പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം അവൻ സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഏത് സഭയാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എവിടെ ഇരുന്നാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവിടേക്ക് തന്നെ ദൈവം പത്രോസിനെ വിടുവിച്ച് ആ വിടുതൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ദൈവദാസനെ ജോൺസൺ പാസിന്റെ സഭയെ ദൈവാത്മ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ അതേ വിഷയത്തിന്റെ വിടുതൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച സഭയുടെ മുൻപിൽ പത്രോസിനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ മുൻപിൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തെയും കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പോകിയ നീ വിടുതൽ തേടി ഓടണ്ട നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി വിടുതൽ നിന്നെ തേടി വരാൻ പോകിയ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു നീ അത്ഭുതം തേടി ഓടേണ്ട നീ അതിശയങ്ങൾ ആകെ കണ്ടു ഓടേണ്ട നീ യേശുവിന്റെ മുൻപാകെ പാദപീഠത്തിൽ നീ ഇരുന്നാൽ മതി ആ വിടുതൽ നിന്നെ തേടി വരാൻ പോകിയ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച ആ ഭവനത്തിലേക്ക് പത്രോസ് വന്ന് വാതുക്കൽ മുട്ടി മുട്ടിയപ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന രോധ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി കണ്ടു അവൾ ആകെ പറഞ്ഞു ഇതാ പത്രോസ് വന്നിരിക്കുന്നു കൂടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞു ചുമ്മാത ഈ കൊച്ചിന് വട്ട അതിന്റെ അർത്ഥം അവ അവർക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിടുതൽ ദൈവം ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിടുതൽ ദൈവം തരാൻ പോകുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ ാത്ത ഒരു ദൈവപ്രവർത്തി ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുക എല്ലാ കഥകളും അടയട്ടെ എല്ലാ തലകളും ഇന്ന് രാത്രി വണങ്ങട്ടെ അല്പസമയം കൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില വിടുതലുകൾ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ നടക്കാൻ പോകുക ബോംബെയിൽ ദൈവാത്മ പറയുന്നു ഉടമന അതുരി ഘടക ശബ്ദൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ആ വിടുതൽ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഹലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകിയ അല്പസ്ഥം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാണ്ട് അതുന വൈഡ മന റിഗൽ കടകസി പരിശുദ്ധാത്മവർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിടുതൽ നടക്കാൻ പോകിയ ചില വിടുതലുകൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പോകിയ അല്പസമേശുവിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് അന്യഭാഷ പ്രാപിച്ചവ അന്യ ഭാഷയിൽ ദൈവശക്തി പ്രാപിച്ചവർ ദൈവശക്തിയിൽ ഉണ്ടമാന അതുരി കടകസിയ അല്പസമയ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട്ട് യേശുവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ഭവന വിടുതൽ നിങ്ങളെ തേടി വരാൻ പോകിയ വിടുതൽ നിങ്ങളെ തേടി വരാൻ പോകിയ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ ആ വിഷയത്തിന്റെ മാറുപടി നിങ്ങളെ തേടി വരാൻ പോകിയ ആ അത്ഭുതം നിങ്ങളെ തേടി വരാൻ പോകിയ ആ വിഷയം നിങ്ങളെ തേടി വരാൻ പോകിയ ഒരാള് മാറിയത് പോലെ ദൈവം നിങ്ങളെ വിട്ടുവിക്കാൻ പോകിയ കമോഹൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാണ് എല്ലാവരും ടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഹരിക്കും രോഗിക്ക് സന്ധ്യ നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഹരിക്കും രോഗിക്ക് സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥിക്കാമാവിൽ ആരാധിക്കാൻ കർത്തനെ നല്ലവേ നവൻ വല്ലവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാമാവിൽ ആരാധിക്കാൻ കർത്തനെ നല്ലവേ നവൻ വല്ലവൻ 
ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് വിളിച്ചതെയ്യം വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ വാക്ക് മാറ്റി പറയുന്ന ദൈവമല്ല ദൈവത്തോട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്ത് ദൈവമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ജീവത്തെ ദൈവം ആലിയ കരുതുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ വതിനത്ത് ഇച്ചകളാൽ ഉറപ്പിക്കുമെന്നും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചൊരു ഇടയായി തോന്നുന്നു ആകെ നിരാപ്തി കാലം കേൾക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങളെ സമൂഹമായി സമർപ്പിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശ്വസിക്കാം വാക്കു പറയുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കൾ എപ്പോഴും ഇല്ല ഇല്ല എന്നുമാണ് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാം ആലിയ അത് ദൈവം ഒരിക്കലും വാക്ക് മാറ്റി പ്രതയും അല്ല അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രിയാണ് വീരാം ദൈവമാണ് ഹാലലുയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കൊന്നു തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ലോകത്തിൽ പലതും അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ പലതിനെ കണക്കൂട്ട് തെറ്റിക്കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കണക്കൂട്ടുകൾ കൊന്നു വരെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രൈസലോൾ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തതോ നടക്കുക നടത്തു ദൈവശക്തനാണ് അവൻ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ നിർണയങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുന്ന ആരാണ് ദൈവം കൈ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു അത് മടക്കാവുന്നവർ ആരാണ് അതുകൊണ്ട് യാക്കോബിന് പുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു പോകാതെ ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കാലം കേൾക്കുന്ന സമർപ്പമായി സമർപ്പിക്കാം ഈ രാത്രി ദൈവം ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിന്നെ തന്നെ ദൈവം അധികാരപ്പെടുത്തുവാൻ അത് ആയിരങ്ങൾക്ക് പതിനായിരങ്ങൾ പ്രകടത്തിനുവേണ്ടിയൊക്കെ മാറാണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തു അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരന്മാരെയും ദൈവദാസന്മാരെയും കുടുംബങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ ഹലല്യ ഈ വചനത്തോളം വിടുതൽ ദൈവജനത്തിൽ വ്യാപരിക്കും മാറാകട്ടെ ഹലല്യ അതേ ദൈവ വചനത്തിന്റെ ദൈവ വചനത്തിന്റെ ആ ശുദ്ധീകരണം അനുഭവിപ്പേണ്ടിയാകും മാറാകട്ടെ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ മീറ്റുകളെല്ലാം അനേകം തീരുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിലേക്ക് കേൾക്കാം അനേകർക്ക് ഇത് വിടുതലുകാരനെ തീരുമാനമാകും മാറാകട്ടെ ഇത് അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ വിടുതലിന് സാക്ഷികളെ തീരുമാൻ ദൈവനെ തൊട്ടു ദൈവനെ സൗഖ്യമാക്കി ദൈവനെ എഴുതേൽപ്പിച്ചു ദൈവനെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് പറയുവാൻ സ്വർഗടയാക്കും മാറാകട്ടെ ദൈവലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രിയ പോൾ പാസ് ദയവായി ആ ശബ്ദം ഉയർത്തി ഈ രാത്രി കാലം കേൾക്കപ്പെട്ട വാദങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും സ്നേഹോനായിരിക്കും ദൈവേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് നല്ല സമയത്തിന് ആ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് അവിടുത്തെ തിരുവാതപുരത്തിലേക്ക് ഏഴിടങ്ങളെ പിന്നെയും സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവ് അത് കേൾക്കപ്പെട്ട തിരുവചനത്തിന് ആ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു സകലതും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ അല്ല എന്ന് ഹലലയ തിരുവചനം അടിയങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നല്ല കർത്താവേ ഹലലിയ വചനം ഹലലിയ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് ദൈവദാസനെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വന്തയ്ക്ക് ആ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്ന കർത്താവേ അലലിയ കൂവില് അലലിയ ഭവനത്തിലെ യേശു ക്രിസ്തു വചനം അലലിയ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവിടെ അനേകരെ അലലിയ ഇടമില്ലാതെ തന്നെ ഹലലിയ വചനം കേൾപ്പാനായി അവിടെ കടന്നു വന്നെന്ന് ഹലലിയ കർത്താവിന്റെ ദാസനിലൂടെ കേൾപ്പാനിടയായല്ല കർത്താവേ അവിടെ ഹലലിയ ഒരു പക്ഷപാതക്കാരന് ഹലലിയ അവിടെ അലലിയ സൗഖ്യമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി ഹലലിയ വചനത്താലുള്ള സൗഖ്യം അലലിയ വചനത്താലുള്ള വിടുതല വചനത്താലുള്ള അലലിയ ശക്തീകരണത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഇവിടെ കേൾപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായല്ലോ അലലിയ നാം വചനം കേട്ട് അതനുസരിക്കുന്നവരെ വചനത്തിനനുസൃതമായി നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവ സന്നിധാനത്തിലെ അലലി ആയിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗ്ഗവോടെ നിടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഹലലിയ ഹലലിയ അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി ഹലലി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പ്രകാരം കാണുന്നു ഹലലിയ പത്രോസും എന്റെ കൂട്ടുകാർ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ഹലലിയ ആ ദൈവവചനം ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണയുടെ വചനം കേട്ടവരോട് ഹലലിയ അവർ ഹലലിയ മൂവായിരത്തോളം പേരെ ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ അവരെ സ്നാനമേറ്റ് ദൈവസഭയോട് കൂടെ ചേരുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായല്ലോ വചനം നമ്മളെ വിട്ടുവിക്കുന്നത് വചനമാണ് ഹലലിയ നമുക്ക് ആശ്വാസം തരുന്ന വചനമാണ് നമ്മൾക്ക് രോഗ സൗഖ്യം നൽകുന്ന ആ വചനമാണ് വചനം നമ്മളെ ഹലലിയ നിലനിർത്തുന്ന വചനമാണ് നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഹലലിയ വചനമാണ് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്ന വചനമാണ് ഹലലിയ അതുകൊണ്ട് ഹലലിയ ദൈവവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എറിസ്ലേമിന് യഹൂദിന് എല്ലായിടത്തും ശബരയില് ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികളാകുവീനെന്ന് അല്ലെ തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാരം അടിയങ്ങൾ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വചനത്തിന്റെ നിറവോടുകൂടി അതിലെ
തള്ളി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു അവിടുന്ന് വലിയ വിടുതൽ കാണുമാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായെന്ന് കേൾപ്പാൻ ഇടയായല്ലോ കർത്താവെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സഭയുടെ ശ്രദ്ധേറിയ പ്രാർത്ഥന വലിയ കാര്യങ്ങളെ നിറവേറുന്നു എന്ന് അല്ലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവദാസനിലൂടെ കേൾപ്പാൻ ഇടയാക്കിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് അടിയങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹൃദയത്തിൽ സംഘരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടപ്പാൻ ഓരോരുത്തരെ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അടിയങ്ങൾ മധ്യ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും അവിടുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പേര് പേരായി സംസാരിച്ചതിന് ആ സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്തുതിക്കുന്നു ശക്തീകരിച്ചതിന് ആ സ്തോത്രം വചനമായിച്ച് ഓരോരുത്തരെ അവിടുന്ന് വിട്ടുവിച്ചിരിക്കുക ആ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അത്ഭുതകരം അലലി അടിയങ്ങളുടെ നടുവിൽ നീട്ടിയിരിക്കുക സ്തോത്രം വചനം ഹലലിയ നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നു ഹലലിയ നമ്മെ സ്വാതന്ത്ര്യരാക്കുന്നു എന്ന് തിരുവചനമായിരിക്കുക നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്ത് വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വചനപ്രകാരം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അലലിയ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിപ്പാൻ ഹലലി ആ സ്വർഗം അവിടെ നിടയാക്കുന്നു എന്ന് കേൾപ്പാൻ ഇടയാക്കിയല്ലോ പ്രിയ ദൈവദാസനെ കുടുംബമായി അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പിന്നെയും അനേകർക്ക് തിരുവചനം ഘോഷി നൽകുവാൻ തക്കണം തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് മർമ്മങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് ശക്തീകരിക്കണം വിലപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം കേട്ട ഓരോരുത്തരെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ക്രിയ ചെയ്യുമാറാകണമേ അത് മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനിയായി വിളയുവാൻ തക്കവണ്ണം അനേകർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതായി തീരുവാൻ അനേകർക്ക് ഉപദേശം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണമായി തീരുവാൻ ഓരോരുത്തരെ അവിടുന്ന് ശക്തീകരിക്കണം ബലപ്പെടുത്തണം എന്ന് കടന്നു വന്നവരെ എല്ലാവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക ആ സ്തോത്രം വചനം കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഓരോരുത്തരെ അവിടുന്ന് വിടുവിച്ച് ശക്തീകരിച്ചിരിക്കുക ആ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ പിന്നെ ഞങ്ങള് ഈ സൂ മീറ്റിങ്ങിനെ തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്നത് സമർപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിനെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ കർത്താവെ പ്രിയ ജോൺസൺ പാസ്റ്റർക്കായി കുടുംബത്തിനായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവരെയും അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ അലലിയ വലിയ വേലയ്ക്കായി അവിടുന്ന് ശക്തീകരിച്ച് വിലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് അല്ലെ നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് ഓരോ ദിനവും അവിടെ നിന്ന് ആ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് പിന്നെ അവരെ മാനിക്കണം സഹായിക്കണം അങ്ങയുടെ ഉത്തമ സാക്ഷികളായി നിലകൊള്ളുവാൻ അവരെ ശക്തീകരിക്കണം ബലപ്പെടുത്തണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയാചനയും കേട്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ നാമത്തെ യാചിക്കുന്നു തോന്നി കേൾക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവേ ആശ്വസിപ്പിച്ചു